ringrazio innanzitutto tutti voi presenti, ma soprattutto l'amico Gerardo, non lo conoscevo, mi ha chiamato, mi ha mandato il libro e l'ho letto, ne sono rimasto entusiasta e sono venuto. Poi parlava delle mie, della mia località, fra Sotene Sino, di Gianna di Prata e la cosa mi prendeva ancora più facile e quindi stasera sono qui con voi. Voglio fare, fra Sotene Sino e provincia di Benevento, nell'area occidentale del Tapuno Camposavolo per intenderci, a metà strada tra la Valle Caudina e la Valle Teresina in una zona che dà verso il Casertano, verso la zona di Caiazzo, giusto per identificare la zona. Però vorrei fare subito delle precisazioni. Um, noi siamo abituati a indagare la storia del passato partendo da una visione sostanzialmente eh, romana, filtriamo la storia, soprattutto quella antica, attraverso gli occhiali della romanità, anche perché quelle sono le nostre fonti cioè le fonti sono uh, della parte vincitrice e quindi diamo credito e abbiamo dato credito a quelle fonti per uh, tantissimi anni, però la ricerca sui territori ha iniziato a raccontarci delle storie diverse e che forse uh, tante cose raccontate dagli storici romani sì erano solo in parte vere, ma di, mh, avevano bisogno di approfondimenti. Prima di tutto quello riguardante i Sanniti, per anni, 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 eh, fior di studiosi hanno sempre diviso i Sanniti in tribù, in particolare le quattro tribù eh, storiche, io sarei un caudino secondo sì. la divisione eh, romana, eh, secondo oh, la visione che ci ha prospettato il dottor Cambia, sarei un irpino diventato caudino e naturalmente sarei praticamente parte di quella popolazione cuscinetto tra i pentri da una parte e gli irpini dall'altra parte. Però la ricerca, soprattutto archeologica, ci ha raccontato una storia diversa e ci ha detto che eh, le popolazioni, soprattutto le popolazioni appenniniche, hanno una comunanza di costumi, di materiali, che va sostanzialmente dall'Umbria fino alla Calabria e l'hanno identificata con una cultura ben determinata che si chiama cultura appenninica, cultura appenninica che si sostanzia in un periodo ben particolare, nel bronzo medio, stiamo parlando intorno al 1400 a.C., 1200 a.C., con tutte quante poi le varianti eh, locali. Quindi ehm, sostanzialmente, e concludo subito su questa faccenda, la divisione tribale che poi abbiamo in epoca storica non è per niente eh, sanita ma è solo romana. I sanditi si identificavano in un altro modo, si autodefinivano in un altro modo e Gerardo nel suo libro ha il coraggio di dirlo, magari anche allontanandosi da quella che è la storiografia ufficiale, si autodefinivano Safini e infatti anche le fonti ci dicono una cosa ben precisa, che i Safini diventano tali dal momento in cui si dividono dagli Umbri, dagli Ombroi che sono definiti dalle fonti stesse antidiluviani, cioè popolazioni antichissime, e i Safini dalla, dai confini Umbri fino a, alla Calabria parlano tutti e parlavano tutti la stessa lingua, che è l'osco, che non era la lingua dei campani o degli osci, è stata sempre solo la lingua dei, dei Safini, nelle loro varianti dialettali. Una, un safino della Sabina, diciamo così, e probabilmente un lucano, un safino della Lucania, si intendevano tranquillamente, parlavano la stessa lingua, come io oggi da Caudino parlo il dialetto della mia zona, ma riesco a, ad avere un colloquio del mio dialetto con quello di un Irpino di Montella, alla, alla stessa maniera, allo stesso modo. Quindi la visione tribale, è una visione a mio avviso tutta romana e per niente eh, safina. Fatta questa precisazione vengo subito alle forche caudine perché voglio lasciare spazio a, a Gerardo eh, nel suo romanzo, per, nel voler parlare del suo romanzo. Nel suo romanzo eh, Gerardo introduce due elementi di grande novità e di grande interesse, tanto che fanno di questo romanzo quasi un saggio storico. Sì, è un romanzo storico, ma all'interno ci sono elementi che lo avvicinano più a un saggio che a un romanzo. E dico quali sono gli elementi. 
innanzitutto ha ehm, il coraggio l'autore di mh, inquadrare la battaglia delle forche gaudine non secondo la visione eh, della storiografia ufficiale come un evento della seconda guerra sannitica che rimane lì in mezzo e che ha prodotto solo delle piccole conseguenze no, lui ha il coraggio di collegare quell'evento con un particolare che svela che è la venuta del Molosso in Italia che è Alessandro il Molosso Alessandro il Molosso è re dell'Epiro ma è anche zio e cognato di Alessandro Magno e tutti siamo a conoscenza della visione ecumenica di Alessandro Magno e del Regno Vacero. Che c'entra Alessandro Magno con le forche gaudine? Eppure c'entra perché Alessandro Magno, avendo una visione ecumenica del suo regno, lui va verso l'Oriente per conquistare tutto il mondo conosciuto sino allora, ma in Occidente, in particolare in Italia, manda lo zio cognato Alessandro il Molosso che le fonti, e questo ce lo dicono le fonti e poi lo conferma Alessandro Braccesi che è un professore eh, di, di storia romana all'Università di Macerata ci dice che i romani avevano un patto vero e proprio con il, con il Molosso praticamente che era quello di stringere a Tenaglia il Sannio da una parte il Molosso che con il suo esercito di Macedoni saliva da sotto e i romani che scendevano da sopra quindi sostanzialmente chiuderli sempre e restringerli sempre più fino ad aspissiarli tutti quanti i safini, non solo i saniti, i pini, i cauti, tutti dovevano essere assoggettati al potere macedone, non romano, perché quando pensiamo ai romani e soprattutto ai romani del IV secolo non dobbiamo fare l'errore di pensare alla Roma imperiale che poi conquisterà tutto quello che ha conquistato. Roma del IV secolo a.C è una Roma diversa, una, una Roma molto dimessa, anche l'esercito romano non è l'esercito imperiale, è un esercito molto diverso, con mezzi diversi, e vi dico un altro particolare, l'esercito romano del IV secolo a.C. non conosceva ancora l'impianto castrale, tanto è vero, e chi mi ha preceduto lo ha nominato, quando i romani sconvincono Pirro, quando praticamente arrivano a Benevento e c'è la battaglia di Benevento dove in realtà non c'è un vincitore e i romani entrano in Benevento, si meravigliano, e questo lo dicono uh, le fonti, si meravigliano della precisione in cui, con cui i macedoni hanno costruito l'accampamento e solamente quando i romani hanno a che fare in maniera diretta con i macedoni che concepiscono e iniziano ad utilizzare l'accampamento castrale i romani del IV secolo a.C. hanno un esercito di tipo falangitico, un po' diverso, un, un esercito abituato a combattere in maniera diversa, non con l'organizzazione che avranno successivamente e con la quale poi andranno a conquistare il mondo a partire dal I secolo a.C. o addirittura, come ci dice Polibio, dal II secolo a.C. Quindi abbiamo una visione completamente diversa del IV secolo a.C. di Roma e Roma aveva ambizioni diverse del IV secolo a.C. È chiaro che poi la storiografia romana, quando parlerà della Roma del IV secolo a.C. e quando parlerà anche di Erenio che dice no, se, se ucciderete tutti quanti i romani ve li farete nemici, arriverà la loro vendetta o se li lasciate liberi naturalmente ve li farete amici sta parlando in realtà con le parole e la visione romana perché Roma in quel periodo non aveva quella forza e quella struttura per poter poi diventare quella che è diventata lo diventerà solo successivamente la vera forza erano i safini e se per numero di popolazione e per organizzazione Detto questo, um, finisco subito per lasciare spazio a Gerardo. Gerardo uh, giustifica la fine dei romani, alla, cioè giustifica praticamente la resa dei romani um, alle forche gaudine introducendo un elemento che finora era stato completamente trascurato, quello dell'artiglieria. Ebbene sì, i Sanniti nel IV secolo a.C. avevano a disposizione l'artiglieria, avevano le cosiddette catapulte. Le catapulte che 
avevano innanzitutto, ne avevano prima di tutto subito gli effetti nel momento in cui i sanniti combattevano contro le città, uh, della, uh, le città greche in particolare con Taranto tanto che i rapporti con Taranto saranno sempre abbastanza conflittuali e Taranto farà una politica uh, filosannitica per tenerseli un po' a bada perché i sanniti eh, o meglio i safini sono una forza ma un'autentica un forza e spingono parecchio um, praticamente loro ne subiscono gli effetti e quando ne subiscono gli effetti o vanno a fare i mercenari presso gli eserciti eh, delle città della Magna Grecia imparano anche ad utilizzarle e a costruirle e chi, e chi ci dice questa cosa? ce lo dice lo stesso l'archeologia perché nel, mh, negli anni 80 um, nell'agro di Casalbordino e siamo in Abruzzo in provincia di Chieri viene trovato un oggetto strano Um, un oggetto strano è praticamente un tubolare con una figura femminile e con dieci eh, quadrelli, dieci buchi sopra e viene interpretato come quasi un elemento di un mozzo di una ruota poi si vanno a fare le analisi di questo strumento e si capisce che in realtà è un vericello di carica di una catapulta è una catapulta um, greca sostanzialmente e il verricello è di fabbricazione uh, tarantina e perché è di utilizzazione sannitica? perché uh, in corrispondenza dei quadrelli per intenderci avete presente il telefono di una volta quello con i numeretti una cosa del genere in corrispondenza dei quadrelli c'erano incise a bulino le prime dieci lettere dell'alfabeto osco che rappresentano praticamente gli scatti dell'alzo della catapulta del verricello da lì si è scoperto e poi addirittura si è costruita, si è ricostruita una catapulta del genere, si è scoperto che è funzionale, che i sanniti le utilizzavano ed ecco il luogo di Colombo, perché i romani intrappolati nelle gole di Caudio avevano a disposizione 600 cavalli, 600 cavalli significa, e Gerardo lo dice nel libro, significa mh, avere a disposizione cibo in abbondanza, avevano a disposizione eh, dell'acqua, stavano al centro di una pianura, una, una freccia, eh, il giavellotto dei sanditi, non sarebbe stato mai capace di andare lì eh, e offendere l'esercito trincerato, sarebbero potuti stare lì in mezzo un mese, intanto c'era la retroguardia che non vedendoli arrivare sarebbe arrivata, prima o poi ne sarebbero usciti vivi eh, da, quella, eh, da quella gola, invece no, si arrendono dopo tre giorni 3, 4, 5 giorni Gerardo dice 5 giorni alcuni dicono tre giorni perché si arrendono? e si arrendono subito perché sanno che ogni resistenza sarebbe una resistenza inutile è una morte inutile all'interno uh, di quella gula e Gerardo lo dice efficacemente perché di notte arrivano i dardi lanciati dalle catapulte arrivano le palle, le balliste, le cosiddette balliste che poi diventerà l'omagro per i romani, arrivano e creano scompiglio. I romani vanno nel panico e Tito Livio stesso lo dovrà ammettere, lo dirà, dirà che i romani si porteranno dai consoli perché non sanno quello che possono fare e uno dei romani farà dire Livio questi ci uccidono senza darci la possibilità di combattere perché loro naturalmente da romani secondo la retorica romana avrebbero dovuto combattere e quindi dimostrare il loro valore in campo però noi moriamo senza poter combattere e come lo si può fare? solo attraverso le catapulte e a Piana di Prata dove naturalmente eh, Gerardo identifica eh, il luogo della battaglia delle forche Rodine sono stati trovati tutta una serie di materiali tra cui le palle di catapulta e i dardi che sono datati al IV secolo a.C., ma ancora cosa, una cosa ancora più eh, importante, è stata trovata una spada particolare, che è definito Parazzonio. Parazzonio è una spada di rappresentanza ed è datata al IV secolo a.C., e su questa spada, eh, non atta ad offendere, eh, è spuntata per intenderci, eh, su questa spada c'è una tacca particolare ed è in acciaio ferroso, si è tentata di spezzarla, Cos'è questo parazzonio? È l'insegna del tribuno militare, praticamente, ed è datata del IV secolo, al IV secolo a.C. ed è romana. Che ci fa una, una spada di rappresentanza di un tribuno militare romano a piana di prata, occultata per non lasciarla al nemico, ai sanniti? Le insegne che eh, sono nominate 
nel romano. Evidentemente il tribuno che l'aveva, non potendola spezzare, l'ha occultata, è stata trovata più di 2000 anni dopo, è stata trovata a Piana di Prata. Se è stata trovata a Piana di Prata, un significato ci sarà. Non di certo i romani erano dei, dei seminaristi che si facevano un giretto per le nostre montagne e per le nostre terre. Se sono arrivati a Piana di Prata e sono incappati in quella trappola, lo hanno fatto coscienza, non, so, non erano e non sono stupidi, lo hanno fatto perché sapevano che passando da quel lato, calcolando il rischio che c'era e poteva esserci, passando da quel lato avrebbero potuto meglio arrivare subito da una parte sul Maloento, cioè sul Belevento, e dall'altra parte su Caudium, dividendo e separando le due aree in maniera netta e avere vita facile per poi proseguire il loro cammino verso sud, verso il Molosso. Quello che non sapevano e non potevano sapere è che il Molosso era stato sconfitto a sud proprio dai Sanniti che si sono riversati in massa al nord e li hanno intrappolati, hanno fatto la fine che tutti conosciamo. Concludo ringraziando ancora una volta Gerardo per l'opportunità che mi ha dato e ancora complimenti e grazie.